হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন আমাদের বিগিনিং জাফা স্ক্রিপ্টের এই পর্বে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা কিছুর সাথে অন্য কিছুকে তুলনা করা যায় অর্থাৎ কম্পেয়ার করা যায় এবং তার উপর বেস করে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় বা ডিসিশন মেক করা যায় যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সো আমি চাইবো আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন জাভা স্ক্রিপ্টে একটা জিনিসের সাথে আরেকটা জিনিসকে কম্পেয়ার করতে একটা ভ্যালুর সাথে আরেকটা ভ্যালুকে বা একটা ভ্যারিয়েবলের সাথে আরেকটা ভ্যারিয়েবলকে কম্পেয়ার করতে কম্প্যারিজন অপারেটর লাগে এগুলো হচ্ছে যে ইকুয়াল টু মানে একটা আরেকটা সমান অথবা নট ইকুয়াল টু অথবা স্মলার দেন তার মানে একটা আরেকটার চেয়ে ছোট অথবা গ্রেটার দেন বড় কিংবা স্মলার দেন ইকুয়াল টু মানে একটা আরেকটার চেয়ে ছোটও হতে পারে কিংবা সমানও হতে পারে অথবা একটা আরেকটার চেয়ে বড়ও হতে পারে সমানও হতে পারে ওকে এগুলো ইউজ করতে গেলে ইফ এলস ইফ এবং এলস এই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে এটা ইউজ করতে হয় যেমন মনে করেন আমরা এখন একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম লিখি যে ভ্যার এন ইকুয়াল টু মনে করেন সেভেন এখন আমরা চেক করব যে এই নাম্বারটা কি দশের চেয়ে ছোট কি না যদি ছোট হয় তাহলে আমরা প্রিট করব যে হ্যাঁ এটা দশের চেয়ে ছোট না হলে এটা দশের চেয়ে বড় খুব সহজ সো আমরা কি লিখব যে ইফ নতুন লাইনে লিখি ইফ এরপরে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কন্ডিশনটা লিখব এন স্মলার দেন টেন ওকে তারপরে আমরা একটা ব্রেস দিব সেকেন্ড ব্র্যাকেট তার মানে হচ্ছে যে এইট কোনের মধ্যে যে কোডটা থাকবে সেটা হচ্ছে এই কন্ডিশনটা ট্রু হলে রান করবে আমরা কি লিখব কনসোল ডট লগ ধরেন শুধু এন এর মানটা দেখব নাম্বার এন ইজ স্মলার দেন টেন নয় তো এই যেখানে শেষে এলস আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট বা প্রেস আমরা এখানে আবার লিখব যে এটা গ্রেটার দেন ইজ গ্রেটার দেন টেন ঠিক আছে আমরা রান করি এই যে দেখেন প্রেসের মধ্যে যা আছে সেটা রান করবে এবং একটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে আর অন্য কোনো কিছু চেক হবে না আমরা যদি এখন রান করি যে আমরা প্রিন্ট হয়েছে দেখেন যে নাম্বারটা সেভেন এবং দিস নাম্বার সেভেন ইজ স্মলার দেন টেন ফাইন আমরা যদি এখানে সেভেন্টি ওয়ান দিতাম তাহলে কি হতো যে দিস নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন টেন এখন এই যে প্রেসের কথা বললাম আপনি কি এখানে একই লাইনে লিখতে হবে প্রেসটা না এটা আপনি ইচ্ছা করলে এরকমভাবেও লিখতে পারেন নতুন লাইনে আবার এলসটা নতুন লাইনে আবার এই ব্রেসটা নতুন লাইনে এটা যার যার মানে লেখার স্টাইল যে কেউ যেভাবে লিখতে পারে কেউ কেউ নতুন লাইনে পছন্দ করে কেউ কেউ সেম লাইনে পছন্দ করে আমরা সেম লাইনে পছন্দ করি তাই আমরা সেম লিখি ওকে বাট এটা এমন কোনো বিগ ডিল না আচ্ছা এখন মনে করেন আমরা চেক করতে চাই যে এই নাম্বারটা কি বিশ্বের চেয়েও ছোট কি না ওকে আমরা তাহলে কি করব আমরা এলস ইফ নামে আরেকটা কন্ডিশন দেব এটুকুনকে কাট করি এলস ইফ আমরা এরকম করে এলস ইফ দিয়ে যত ইচ্ছা কন্ডিশন দিতে পারি এন স্মলার দেন টোয়েন্টি তাহলে কি হবে কনসোল ডট লগ দিস নাম্বার এন স্মলার দেন টোয়েন্টি ঠিক আছে অথবা যেটা আমরা ছিল লাস্টে এলস এটা এখন যদি আমরা রান করি দেখেন আমরা আবার সেভেন নেই সেভেন দিস নাম্বার ইজ স্মলার দেন টেন আচ্ছা এখন আমাকে একটা কথা বলেন তো যে সেভেন তো আসলে বিশ্বের চেয়েও ছোট তাহলে সেটা রান হলো না কেন প্রিন্ট হলো না কেন যে দিস নাম্বার ইজ স্মলার দেন টোয়েন্টি কারণ ওই যে আমি বলেছিলাম যে ইফ এলস ইফ বা এলসের মধ্যে পুরো ইয়ার মধ্যে যে একটা ব্লক যদি একটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে শুধুমাত্র তার ব্লকটাই রান করবে এবং এরপরে আর অন্য লজিকগুলো আর চেকই হবে না অন্য কন্ডিশনগুলো সো প্রথমে যখন এটা চেক হয়ে গেছে তখন অটোমেটিক্যালি শুধু এটাই রান করেছে এই কন্ডিশনটা যেহেতু ট্রু সো শুধুমাত্র এই কোডটুকুন রান করেছে এরপরে কোডটা ট্রু হলেও এটা রান করে নেই ওকে এটা মনে রাখা রাখবে এটা কন্ট্রোল ফ্লোয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা কন্ডিশন যদি আমার স্যাটিসফাইড হয়ে যায় তাহলে আর অন্য কন্ডিশনগুলো রানই করবে না ওকে আচ্ছা এখন মনে করেন আর একটা ছোটো প্রোগ্রাম লিখি মনে করেন লিখলাম যে ভ্যার এন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ওয়ান ভ্যার এম ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু এখন আমরা চেক করবো যে এন কি এম এর চেয়ে বড়ো কি না কীভাবে করব ইফ ওই যে ব্র্যাকেট দেবো এন গ্রেটার দেন এম এখানে কী কী হতে পারে এন এম এর চেয়ে বড়ো হতে পারে ছোটো হতে পারে অথবা সমান সমান হতে পারে সো এন এন যদি এম এর চেয়ে বড়ো হয় তাহলে আমরা কী লিখবো কনসোল ডট লগ এন ইজ গ্রেটার দেন এম 
else আমরা কি লিখবো smaller than m এবার যদি আমরা রান করি তাহলে দেখবো n is smaller than m যেটা actually true আমরা যদি এখানে এরকম দিতাম তাহলে কি হতো n is greater than or equal to m তাহলে আমরা যদি এখানে দেখেন এখন যদি আমরা রান করি n is smaller than সেভ করি হ্যাঁ রান করি n is smaller than m এবার যদি আমি এখান দেই তেইশ দেই তাহলে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু এম ওকে যেটা ট্রু এবার যদি আমরা বাইশ দিই তাহলেও কিন্তু আমার একই জিনিস রান করছে সো আমি যদি এখানে ইফেলস ব্লকের মধ্যে দিয়ে আরেকটা আনতে চেতাম যে না আমি এভাবে দেখব না এন ইজ গ্রেটার দেন এম যেটা অ্যাকচুয়ালি ট্রু এখানে আমরা আরেকটা ব্লক আনি এলস ইফ এন ইকুয়াল টু এম ওকে এন ইজ ইকুয়াল টু এম তাহলে আমরা এখন ক্লিয়ার আরও একটা পিকচার পাবো যে এন ইজ ইকুয়াল টু এম অথবা এন ইজ গ্রেটার দ্যান এম অথবা এন ইজ স্মলার দ্যান এম এই যে নিচের রেজাল্টগুলো আসছে এই যে আমরা দেখেন এখানে একটার সাথে আরেকটা অপারেটর দিয়ে কি ইকুয়াল টু অপারেটর দিয়ে আমরা চেক করছি যে একটা আরেকটা সমান কি না এখন মনে করেন ধরেন একটা নাম্বার থাকলো আমরা এটি কেটে দিই যে ভ্যার এন ইকুয়াল টু এইট এখন মনে করেন আমরা চেক করছি যে যে ইফ এন ইকুয়াল টু এইট তাহলে আমরা লগ এন ইজ ইকুয়াল টু এইট হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু অর এলস আচ্ছা মনে রাখবেন জাফা স্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবল কিন্তু ভ্যালু জাফা স্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবলের নাম কিন্তু কেস সেন্সিটিভ সো বড় এন মানে কিন্তু ছোট এন না লগ এন ইজ নট ইকুয়াল টু এইট নাইস আমাদের প্রোগ্রাম শেষ এখন আমরা রান করি আমাদের প্রোগ্রাম যেরকম চাই সেরকম আউটপুট দিয়েছে ফাইন এখন মনে করেন কোড লিখতে যে আপনার একটু ভুল হয়ে গেল আপনি এন দুইটা ইকুয়াল টুর জায়গায় একটা ইকুয়াল টু লিখে ফেলেছেন আর এটা মানে হচ্ছে মনে করেন দশ এখন তাহলে এটা কি রান করার কথা না রান করার কথা তাই না আমরা চাই যে আউটপুট আসবো হচ্ছে এন ইজ নট ইকুয়াল টু এইট কিন্তু আমরা যদি রান করি তাহলে দেখেন কি দেখছি আরে এন ইজ ইকুয়াল টু এইট কেমন করে এন তো আসলে ইকুয়াল টু এইট না এন তো টেন কিন্তু কেন এরকম দেখাচ্ছে এন ইজ ইকুয়াল টু এইট কেন দেখাচ্ছে আমরা হচ্ছে কিন্তু এনের মানটা প্রিন্ট করি তো এন আরে এনের মান তো আসলেই এইট কিভাবে দেখেন এইখানে আপনি সমান সমানের বদলে একটা সমান দিয়েছেন দুইটা সমান সমান চিহ্নের বদলে একটা সমান সমান চিহ্ন দিয়েছেন যার ফলে ওটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়ে গেছে মানে এনের মান এখানে এইটে সেট হয়ে গেছে সেট হয়ে এটা ট্রু হয়ে গেছে কারণ এনের মান তো এখানে এইট সেট হয়ে গেল সো ট্রু এখন তাহলে এটা রান করে গেছে এই রকম ভুল যে কোনো সময় হতে পারে আপনি সিনিয়র লেভেলেও বড় বড় প্রোগ্রাম লেখার সময় আপনি এরকম ভুল হতে পারে এই জন্য সবসময় উচিত একটা স্কেলার ভ্যালুকে বাম পাশে রাখা ওকে রেখে চেক করা এন ইকুয়াল টু এইট অথবা এইট ইকুয়াল টু এন একই কথা সো এবার যদি আপনি চেক করেন যে না এন ইজ নট ইকুয়াল টু এইট এখন যদি আপনি এখানে ভুলও দেন দেখেন স্কেলার ভ্যালুতে কখনো কোনো কিছু অ্যাসাইন করা যায় না সো আপনি যদি এখন এখানে রান করেন এখানে প্রোগ্রামটা রানই হবে না আগেরবার তো রান হয়েছিল এবং ভুল রেজাল্ট দিয়েছিল এখন আপনার কোডে যেহেতু ভুল আছে এটা রানই করবে না এটা একটা এরোর দিয়ে থেমে যাবে এই যে এরোর দিয়ে থেমে গেছে সো দিস ইজ গুড যে আমাদের প্রোগ্রামে যদি অ্যাকচুয়ালি এরোর দেওয়া কথা হয় সেখানে সেটা এরোর দিবে এই জন্য কম্পেয়ার করতে গেলে একটা অবজেক্টের সাথে আরেকটা অবজেক্ট ইকুয়াল টু কি না এটা কম্পেয়ার করতে গেলে একটা স্কেলার ভ্যালুর সাথে পার্টিকুলারলি যে নাম্বার আট দশ বারো হোয়াট এভার নাম্বার তখন সবসময় বা একটা স্ট্রিং সবসময় সেটাকে বামে রাখতে হয় ওকে সব সময় সেটাকে বামে রাখবেন এটা হচ্ছে একটা গুড প্র্যাকটিস ওকে নেক্সট পর্বে আমরা এই ইফ এলস নিয়ে আরও কিছু মজার প্রোগ্রাম দেখব সাথে থাকার জন্য থ্যাংকস কেমন লেগেছে জানাবেন